हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा आज हम बात करने वाले एक न्यू न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज आपने फार्मेसी स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस डिजीज के बारे में सुना होगा आज हम बात करने वाले इस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में और सटन ड्रग थेरेपीज जो इसके ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है सबसे पहले बात करते हैं पार्किन न्यू पार्किसन इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दे आर द वेरियस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स व्हिच कैन इफेक्ट द पीपल स्पेशली द पीपल हैविंग मोर देन द 65 एज सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव वर्ड इसका मतलब है न्यूरो न्यूरॉन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं which are responsible for perform, for performing various functions in the body unka degeneration hona start ho jata hai they are not able to perform the function for which they are present in our nervous system so parkinson disease is a basically a neurodegenerative disorder which majorly occur because of the degeneration of a neurons which are present in the substantia nigra part of the brain this is the part of the brain okay so basically इस डिजीज में क्या होता है इस डिजीज में देर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द टू न्यूरो ट्रांसमीटर और बिटवीन द टू न्यूरॉन्स दैट इज डोपामी न्यूरॉन एंड दैट इज एसिटाइलकोलीन डोपामी न्यूरॉन इज अ इनहिबिटेटरी न्यूरॉन एंड एसिटाइलकोलीन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर ओके सो इस इसमें क्या होता है जो हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल होता है पार्किसन डिजीज में वो काफी डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइलकोलीन का लेवल बढ़ जाता है तो जैसे एक तराजू होता है तराजू में तराजू में क्या रहना चाहिए कि दोनों चीज बैलेंस में रहनी चाहिए तभी हम उसको प्रॉपरली प्रॉपरली उसमें मयरमेंट कर पाते हैं सिमिलरली जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा सब्सटेनिया निग्रा पार्ट होता है उसमें डोपामीन एंड एसिडलकोलिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए तो इस इस डिजीज में क्या होता है डोपामिन का लेवल नीचे हो जाता है और एसिडलकोलिन का लेवल ऊपर हो जाता है सो अल्टीमेटली तराजू इस तरह से हो जाता है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपामिन एंड एसिडलकोलाइन सो बेसिकली दिस इज द डिजीज इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें दे आर द मेजरली फोर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ पार्किसन डिजीज द फर्स्ट मेज मेजरली सिम्टम ऑफ पार्किसन डिजीज इज अ पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी इसमें क्या होता है कि पर्सन होता है उसका कंप्लीट तो सीधा खड़ा नहीं हो पाता उसका पोस्चर एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह नहीं रहता है सो दैट्स व्हाट इज एक्चुअली फर्स्ट सिम्टम आपने देखा भी होगा काफी लोग जो पीपल मोर देन 65 एज के होते हैं वो उनको जिनको ये डिजीज होती है वो अपना सीधा पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाते सो पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पार्किसन डिजीज the second symptom of the second symptom which can occur is a hypokinesia or bradykinesia hypokinesia or bradykinesia ka matlab or a kinesia bhi ho sakta hai iska matlab hai ki patient ki jo normal movement hai wo kafi slow ho jayegi matlab agar patient jo hai jaise normal speed se chal raha hai wo us speed se nahi chal payega so ultimately ya to uski speed kafi kam hogi jisko hum bradykinesia aur hypokinesia bolte hain ya a kinesia matlab bilkul bhi movement nahi kar payegi matlab wo normally chal bhi nahi payega so that is the one of the characteristic another characteristic symptom uske baad aata hai rigidity that is another symptom of the patient isme kya hota hai ki patient ki body ek rigid ki tarah khadi ho jati hai ek seedhi स्टैंड स्टिल स्टैंड हो जाती है सो मतलब पेशेंट होता है वो एक एक पॉइंट पे स्टिल हो जाता है वो उससे आगे मूव नहीं कर पाता रिजिड बॉडी रिजिडिटी हो जाती है ठीक सो दिस इज अनदर सिम्टम एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सिम्टम इज अ वन ऑफ द लास्ट सिम्टम इज ट्रिमर ट्रिमर इज अ फोर्थ सिम्टम ट्रिमर का मतलब क्या होता है इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी या हम बोल सकते हैं इनवॉल्यूंट्री शेकिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द पेशेंट आपने देखा होगा कई लोग जो जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके हैंड काफी शेक होते हैं सो दिस इज द काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द पेशेंट सो ट्रिमर रिजिडिटी हाइपोकिनेसिया और एकिनेसिया और पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी दिस आर द फोर मेजर कॉज ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पार्किसन डिजीज ओके तो या मे भी बात कर लिया कि ये होता क्या है हम दे देखा कि डोपामिन और एसिडलकोलिन के लेवल में इनबैलेंस की वजह से ये हो जाता है और जो पीपल मोर देन 65 एज के होते हैं और जैसे जैसे किसी इंसान और किसी पेशेंट की एज बढ़ती रहती है उसकी सस्पेक्टिबिलिटी टू वार्ड द पार्किसन डिजीज इंक्रीज ओके अब हम बात करते हैं वट इज द मेजर कॉज ऑफ द पार्किसन डिजीज द कॉजिज एक तो पहले मैंने बता दिया डोपामिन और एसिडलकोलिन वाला नॉर्मली जो इसके कॉजिज होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है 
वन इज प्राइमरी कॉज इज एंड वन इज सेकेंडरी कॉज इज प्राइमरी मीन्स इसमें आइडियोपैथिक कॉज इसमें क्या आइडियोपैथिक का मतलब क्या होता है दर इज नो नोन कॉज फॉर द पार्किसन डिजीज इसमें आपको कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा देर आर नंबर ऑफ अ डिजीज विच आर आइडियोपैथिक जिनके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है सेकेंड इज सेकेंडरी पार्किसन डिजीज मतलब आप किसी अनदर डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उसकी वजह से आपको पार्किसन डिजीज होगी फॉर एग्जाम्पल बिल्सन डिजीज विजिबल डिजीज अगर किसी पेशेंट को बिल्सन डिजीज है तो उसको पार्किसन डिजीज होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं लोग कभी तो विल्सन डिजीज क्या रहता है इट विल्सन डिजीज इज अ रियल जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज अ रियल जेनेटिक डिसऑर्डर विच मेजरली अकर इन द पेशेंट्स ड्यू टू द एकोमोलेशन ऑफ कॉपर इन द ब्रेन ब्रेन की ब्रेन में कॉपर की कॉम्बोलेशन होने की वजह से उस पेशेंट की बॉडी में जो न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल है वो काफी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है इससे कहीं डोपामिन और एसिटेलकोलाइन का सो दिस इज अंसन डिजीज अदर देन अगर पेशेंट की बॉडी में मैग्नीज कॉपर इस तरह की पॉइजनिंग से हैवी मेटल पॉइजनिंग से अगर पेशेंट सफर कर रहा है तो उनकी उस केस में भी उसको पार्किसन डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं क्लियर दिस आर द अनदर मतलब अगर किसी पेशेंट को अनदर डिजीज है तो उसके ये होने के चांसेस हो सकते हैं अब बात करते हैं ट्रीटमेंट थेरेपी ऑफ पार्किसन डिजीज सो मैंने पहले ही बताया कि डोपामिन और एसिडलकोलिन का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है सो हमारा मेजर टारगेट भी उसी पे रहता है कि हम पेशेंट के डोपामिन के लेवल को बढ़ाएं और एसिडलकोलिन के लेवल को कम करें सो यही हमारा टारगेट है मतलब हमें उस तराजू को जो तराजू इसमें बिगड़ जाता है ऊपर नीचे हो जाता है उसको हमें बैलेंस पे लेके आना है दैट्स वॉट अवर दैट्स वॉट इज अवर द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी सो so, सबसे पहला आज हम बात करने वाले एक मेजर ड्रग के बारे में जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन रहता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसन डिजीज दैट इज डोपामिन प्रिकर्सर लिवोडोपा लिवोडोपा इज अ डोपामिन प्रिकर्सर प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि उसका एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिवोडोपा विल बी कन्वर्टेड इन टू द डोपामीन इन अवर बॉडी सो लिवोडोपा जब हम पेशेंट को देते हैं वो हमारी बॉडी में डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है सो so, अल्टीमेटली जो कमी पार्किसन डिजीज में हमने नोटेड आउट की थी कि डोपामीन पेशेंट के सबस्टेन या निगरा में उसकी डोपामीन की डेफिशिएंसी रहती है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपन सो लिवर डोपा इज कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन इन अवर बॉडी बाय वन ऑफ द एंजाइम उस एंजाइम का नाम क्या होता है डी कार्बोक्सिलेस एंजाइम बट अब यहां पे एक एक कॉन्सिक्वेंस चीज रहती है हम लिवर डोपा को सिंगली मतलब अलोन पेशेंट को नहीं दे सकते उसे हमें कॉम्बिनेशन के साथ देना पड़ता है विद वन ऑफ द ड्रग जिसका नाम है कार्बीडोपा और बेंसिरा जाइन अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों वाई वी कैन नॉट गिव द पेशेंट द लिवोडोपा अलोन हम क्यों नहीं दे सकते होता क्या है जब लिवोडोपा पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है कुछ जो हम जहाँ पे हम हमारा काम क्या है हमें लिवोडोपा को ब्रेन में पहुंचाना है क्योंकि ब्रेन में ही तो डेफिशियंसी है ब्रेन के सबस्टेनिया निगरा में ही तो डेफिशियंसी है बट होता क्या है जब हम लिवोडोपा को अकेले देते हैं तो ओनली फाइव परसेंटेज ऑफ द लिवोडोपा ऑफ द होल डोसेज इज एबल टू रीच इनसाइड द ब्रेन मीन सपोज अगर हमने पेशेंट को हंड्रेड एम जी ऑफ ड्रग दिया है तो सिर्फ फाइव एम जी ही ब्रेन में पहुंच पाएगा ऐसा क्यों बिकॉज जो इंजाइन लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करता है वो इंजाइन हमारे पेरीफिरियल टिश्यूज में भी होता है जैसे कि लीवर लंग्स इन सब में भी रहता है सो so, 95% में 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 ही ब्रेक हो जाता है। है। उसके बाद सिर्फ 5% ब्रेन पहुंच पाता है। so, हमें जो में वो रहता है, उसको हमें इनहिबिट करने के लिए एक अनदर ड्रग देना पड़ता है जिसका नाम है कार्बिडोपा और बेंसिराबोक्सिलेबिटर इसका क्या बेनिफिट होगा इसका एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि लिवोडोपा की जो डोज ब्रेन में पहुंचेगी वो काफी हाई होगी मतलब वी कैन से हंड्रेड परसेंट अब ब्रेन में पहुंच रही है जो लोन देने पे सिर्फ पांच परसेंट पहुंच रही थी अब हंड्रेड परसेंट पहुंच रही है सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट और एडवांटेज ऑफ गिविंग द लिवोडोपा विद कार्बीडोपा क्लियर अब हम बात करते हैं कि कार्बीडोपा देने के और क्या एडवांटेज रहते हैं क्या होता है कि जब लिवोडोपा पेरीफेरल टिश्यूज में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए हो जाता है अलोन देने पे तो वो डोपामिन जो पेरीफेरल टिश्यूज में ब्रेक हुआ वो नंबर ऑफ पेरीफेरल साइड इफेक्ट्स इंड्यूस कर सकता है दैट डोपामिन कैन एक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इट कैन एक्ट ऑन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और इट कैन आल्सो एक्ट ऑन द वेरियस अदर बॉडी सिस्टम फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का नाम 
आई थिंक आप सभी ने सुना होगा सिटी जज जिसे बोलते हैं जैसे जब जैसे हम हमें ट्रेवलिंग सिकनेस कई लोगों को रहता है तो उस केस में ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो ही होता है जो पेशेंट का स्टिमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट्स नोटेड आउट किए जाते हैं तो सिमिलरली अगर डोपामिन पेरिफेरल टिश्यूज में आ गया तो वो डोपामिन क्या करेगा वो सिटीज एंड जोन पे जाके एक्ट करेगा और नोजिया और वॉमिटिंग साइड इफेक्ट्स इंड्यूस करेगा तो एक तो ये साइड इफेक्ट हो गया अगर हम लीवर डोपा का लोन देंगे दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो लीवर डोपा रहता है इट एक्ट ऑन द सॉरी डोपामिन रहता है इट एक्ट ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जाके ये क्या कर सकता है टैकिकार्डिया एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन आई थिंक आपको सभी को पता होगा दो टर्म्स रहती है एक होती है ब्रेडी कार्डिया एक होती है टैकी कार्डिया ब्रेडी कार्डिया का मतलब डिक्रीज इन द हार्ट बीट टैकी कार्डिया का मतलब इंक्रीज इन द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट सो अल्टीमेटली डोपामिन कैन इंक्रीज द हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट मैं ये भी बताऊंगा कैसे इंक्रीज करता है अभी मैं आगे वो चीज बताने वाला हूँ तो ठीक है तो लीवर डोपा को अलोन देने से एक तो उसकी एक तो उसकी डोज कम पहुंचती है ब्रेन में एक साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं तो इसीलिए दोनों चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें लीवर डोपा को कार्बिडोपा प्लस बेंसिलाइड के साथ देना पड़ता है ये सो आई थिंक यू आर क्लियर विद माई जस्टिफिकेशन अबाउट दिस अब हम बात करते हैं लीवर डोपा की फार्माको कैनेटिक्स के बारे में एंड फार्माको डायनामिक्स के बारे में अगर हम कैनेटिक्स की बात करें तो लीवर डोपा जो है वो हमें मील से थर्टी टू सिक्सटी मिनट पेशेंट को देना है बिकॉज अगर पेशेंट ने खाना खाया होगा और खाने में अगर अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस रही तो वो अमाइनो एसिड उसकी एब्जॉर्बन को डिले कर देंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है हमें लीवर डोपा को पेशेंट को कब देना है थर्टी टू सिक्सटी मिनट बिफोर ही स्टेक गोइंग टू टेक द फूड ठीक हाफ लाइफ जो होती है इसकी वो वन टू टू आवर्स रहती है अब बात करते हैं फार्माको डायनामिक्स के बारे में द डोपामीन और द लीवर डोपा कैन एक्ट ऑन द वेरियस बॉडी सिस्टम हम इसको कहाँ पे पहुंचा रहे हैं ब्रेन में अब ब्रेन में हम क्यों पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमें पार्किसन डिजीज को ट्रीट करना है बट यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत है द लीवर डोपा विच इज द डोपामीन प्रिकर्स इट ओनली प्रोवाइड सिम्टेमेटिक रिलीफ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट आउट सिम्टेमेटिक रिलीफ का मतलब क्या होता है ये डिजीज को खत्म नहीं करेगा ये डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी उनकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करेगा सो वी ओनली गेट द सिम्टमेटिक रिलीफ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिबोडोपा टू द पेशेंट बिकॉज वेन इट इज गोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट पोटेंशियल द अलर्टिंग रिस्पॉन्स अलर्ट रिस्पॉन्स ये हमारे ब्रेन का अलर्ट रिस्पॉन्स को पोटेंशियट कर देता है जिसके उस पर जो सिम्टम्स हमने देखे थे रिजिडिटी ब्रेड कैनिजिया हाइपो कैनिजिया ए कैनिजिया ये सभी थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है सो दिस इज अन इफेक्ट विच इज इट इंड्यूस बाई इट ऑन द कार्ड सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर बात करें कार्डियोवस्कुलर सिस्टम की मैंने अभी बताया था इट इंक्रीज द हार्ट बीट अगर ये पेरीफ्रियल टिश्यूज में ब्रेन हार्ट पे एक्ट करेगा तो ये वाले साइड इफेक्ट इंड्यूस कर सकता है तो कौन से साइड इफेक्ट कर सकता है इट इट इन कॉज इज द टैकी कार्डिया कैसे इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स जिसको बोलते हैं आइनोट्रॉपिक एक्शन ये हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उनकी जो स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की उसको इंक्रीज कर देता है तो अगर वो इंक्रीज होगी तो हार्ट बीट तो अपने आप बढ़ेगी सो टैकी कार्डिया सो दिस इज ऑन द साइड इफेक्ट विच कैन इंड्यूस उसके बाद ये पोस्टरल हाइपोटेंशन भी इंड्यूस कर सकता है हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज इन द बीपी पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है कि एक बंदा अचानक से बैठ के खड़ा होता है तो उसका बीपी डाउन हो जाता है अचानक खड़ा से बैठता है तो उसका बीपी कम हो जाता है सो दैट इज पोस्टरल हाइपोटेंशन ओके उसके बाद ये सिटी जेट जोन पे भी एक्ट कर सकता है सिटी जेट जोन पे मैंने पहले बताया इट कैन कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द पेशेंट एज इट पोटेंशियट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को पोटेंशियट कर सकता है उसके बाद दिस इज समथिंग दैट इज अ फार्माको डायनामिक्स ऑफ द लीवर डोपा एंड द डोपामिन ट्रिकर्स उसके बाद फार्माको कैनेटिक्स और फार्माको डायनामिक्स के बाद अब हम बात करते हैं सर्टन साइड इफेक्ट्स यस लीवर डोपा विच इज द डोपामिन ट्रिकर्स कैन इंड्यूस वेरियस साइड इफेक्ट्स सी एन एस पे भी ये साइड इफेक्ट इंड्यूस कर सकता है इट कैन कॉज यूफोरिया तो अभी यूफोरिया का मतलब क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कई बार बंदा अल्कोहल लेने के बाद कुछ बांग पीने के बाद अपनी मौज में रहता है ही इज वेरी हैप्पी और अगर कुछ भी छोटी सी चीज है तो वो ज्यादा ही स्माइल करता है सो दैट इज यूफोरिया अपनी धुन में खुल रहना सो यस डिबो डोपा और डोपामिन देने के बाद भी इस तरह का साइड इफेक्ट पेशेंट में हो सकता है जिसको बोलते हैं यू फोरिया अदर दिस 
पेशेंट में कुछ अदर साइड इफेक्ट जैसे कि डिल्यूजन हॉलसीनेशन इन सबको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है डिल्यूजन और हॉलसीनेशन का मतलब क्या होता है पेशेंट को कुछ ऐसी आवाजें सुनने लगती हैं जो रियलिटी में नहीं होती पेशेंट को कुछ ऐसे विजन दिखने लगते हैं भ्रम जिसको बोलते हैं ना भ्रम वो चीजें होने लगती हैं पेशेंट के साथ सो यस दैट इज द साइड इफेक्ट दैट इज नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द लिव डोपा एंड द डोपा मीन अनदर दिस थिंग कार्डियोवस्कुलर को मैंने पहले ही बता दिया ये टैकी कार्डिया कर सकता है ये पोस्टर हाइपोटेंशन भी इंड्यूस कर सकता है अदर देन दिस थिंग इट कैन आल्सो इंड्यूस द साइड इफेक्ट फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम इट कैन कॉज अ ब्लीडिंग अल्सर आल्सो ओके इट कैन आल्सो कॉज अ नोजियन वोमिटिंग वो हमने पहले से डिस्कस कर लिया तो यस दिस आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ लिवर डोपा एंड द डोपामाइन प्रिकर्सर ठीक है तो अभी आज की इस वीडियो में हमने पार्किंसन डिजीज के बारे में देखा कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है इसमें डोपामीन और उसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है उसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन कौन से हमारा जो स्ट्रेटेजी वो क्या रहती है सिम्टम्स देखे हमने कॉजेज देखे और लिवो डोपा की कंप्लीट फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया अगली वीडियो में हम इसी जो पार्किंसन डिजीज में जो फर्दर और ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में उनकी फार्माको बेनेटिक्स के बारे में और उनकी फार्माको डायनामिक्स के बारे में सो टिल देन स्टे ट्यून एंड लिसन दिस वीडियो यू विल गेट श्योरली गेट द गुड नॉलेज अबाउट द पार्किंसन डिजीज आई विल ट्राई आई विल ट्राई माई बेस्ट सो थैंक यू सो मच